channel. This is Simply English Vlog. Ano ba ang mga simptomas ng COVID-19? Ano-ano ba ang dapat nating gawin kung tayo maging COVID-19 positive? Sabay-sabay po natin panuorin tung hayan ang kanaging karanasan ng isa sa aming frontliners sa East Avenue Medical Center sa kanyang COVID-19 journey. Magandang araw sa ating lahat. Ako po muli uh, si Jerome Ramos uh, at sa mga nakakitala sa akin at uh, alaman na ako ay nagkaroon ng COVID-19. Alam nyo, um, kapag nagkaroon ka ng COVID-19 ang mga sultomas nito ay sakit ng ulo, pangatin ng lamula, uh, lagnat at ubo na hindi matigil-tigil kahit ay tulog ka na para kang aso na tumatahol. Ang pinakamahirap nito, yung sinabi kong dagnat na kubalik-balik, na hindi ito agad-agad na mawawala. Kaya nga, nung ako ay nakaranas nito, ang mga sintomas nito ay dapat i-treat o paano i-deal na ayos, paano lunas ang kagalingan at hindi madali po uh, magkaroon ng uh, COVID-19. Uh, in my journey, hindi madali yung experience. Pero, naging lesson learned din ito. Nasaan ako ngayon, kung ano yung mga bakit ang nga rito, isang bagay lang na kung saan eh, yung ubo mo, kubalik-balik, yung sipon mo, yung sakit ng ulo mo, at uh, yung dagnat, kagaya na sinabi ko kanina. Kaya tayo, dapat kapag nakaranas tayo ito, i-deal natin ang ayos yung ating sarili. I-prepare natin ang ayos yung ating kaisipan kasi maapektuhan lahat. Lahat ng plano, lahat ng ginagawa natin, magkakaroon ng changes. Kaya dapat alagahan po natin ang ating katawan. Uh, alam nyo, uh, nung ako ay naroon na sa ward, ay uh, ang tanong dito, paano ko siya i-deal? Kasi pag nasa kwarto ka, mag-isa ka lang, nakakwarantin ka, para kang, uh, para kang, parang piling mo doon naman, tapos yung buhay mo dahil wala ka naman kausap. Uh, ay naisip mo yan, paano, paano yung pamilya mo, paano yung mga kaibigan mo, Paano yung mga lakas na sa lamungha mo? Paano yung mga tao kausap mo? Yun yung isipin mo eh. Ako kasi yun ang inisip ko. Yung time na mga na, 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 na pwede akong kumantong sa depression. Pero ang nangyari sa akin, nadil ko to to talk to the people na merong kakayanan para ako ay hindi mawala ng pag-asa. Meron yung mga tao ito na para ako ay makam up yung aking self-esteem, hindi bumaba. Kaya, ang ginawa ko, uh, 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 nahikipag-usap ako, nahikipag-usap ako sa mga tao, syempre, yung mga sense, may sense of humor, may wisdom, encouragement, at yung mga tao yun ang lapitan natin na pag nagkaroon tayo ng experience na ito, yung journey with COVID-19. Well, syempre, sa bagay din na gusto kong i-advise, kung sakasakaling, syempre, uh, may discrimination eh. Hindi mawawala yung discrimination. Yung family ko na-discriminate sa lugar namin. Yung nalaman na ako ay COVID positive, uh, masakit para sa akin yun. Pero, ang sabi ko, 
uh, matatapos din ito. May paraan ng Diyos para ayusin yung lahat. So, ano yung wala naman ako doon na, na kasama natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Kaya na dapat lahat ng plano natin ay kasama siya. Ang Diyos lamang may control ng ating buhay. Kaya dapat ipasagos natin lahat kung ano ang meron at ano ang nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, kaya nga ang, 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 ang discrimination sa atin ay natural lang pero dapat i-handle natin ito ng mga ayos para i-manage natin yung time when we have experience on this information. Oo, oh, uh, alam nyo nung, nung nalaman ko yung aking swabbing na ako ay nagkaroon ng COVID. Uh, ang tanong ko, bakit? Yun lang eh, bakit? Uh, bakit ako? Yun yung, ano, yun yung unang uh, thinking ko. Ang tanong ko sa sarili ko. Hanggang sa uh, ako ay bakit na sa pato. Hanggang sa uh, naramdaman ko yung something feeling na hindi may paliwanag habang pumapasok ka sa kwarto at i-admit ka. Medyo hindi nagiging maganda yung uh, pahiramdam. Kaya uh, aking natutunan uh, huwag ako panik. Huwag ako panik. I-relax ko yung isip mo. Uh, ang tanong doon, paano ang dapat gawin Let us remember five P's in dealing with COVID-19 during and after infection. Number one, practice health protocols. Ibig sabihin, uh, lagi tayo maghugas ng kamay, magsuot ng ating face mask because protecting ourselves is also protecting others. Number two, positive mindset. It's normal to be afraid na mag tayo o maging anxious, anong mangyayari in the future, but we should know how to deal with these feelings. We should never entertain negative thoughts at lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin ay may katapusan. Lagi natin sabihin sarili natin, kaya ko ito at kakayanan ko hanggang sa huli. Number three is prayers. We should find strength in prayers. God is always with us in our everyday undertakings. Prayer works in many ways, lalo't lalo na pag nasa gitna tayo ng krisis. Number four is professional help. Seek professional help. Talk to the right people who can help you process your feelings. This can be your doctor or a close family friend or... Uh, member of the family at it is also very important that we stay connected with our inner circle our relatives our friends number five is be productive instead of worrying we should equip ourselves with knowledge on COVID-19 we should try to read books that will inspire lalo't lalo na pag nasa isolation or in quarantine facilities tayo we should engage in worthwhile or productive activities. So, lagi po natin tatandaan yung limang piece in dealing with COVID-19 during and after infection. Number one, practice health protocols. Number two, positive mindset. Number three, 
prayers. Number four, seek professional help. Number five, be productive. Thank you guys for watching. Please follow me on Simply Elise Blogs. My sincere thanks and appreciation also to one of our frontliners, Mr. Jerome Ramos, for sharing his experiences, yung naging karanasan niya bilang COVID-19 positive. Naiba kasi ang kaso niya dahil twice siya naging positive. First, noong April, tapos na reinfect siya noong August. Maraming maraming salamat sir sa pag-share mo ng inyong naging karanasan sa COVID journey mo. Hi! Welcome back to my channel! Kumusta po kayong lahat? Well, ah... Uh, We are now into vlog 3. Maraming maraming salamat po yung mga nag-subscribe. Yung mga nag... Thank you guys for watching. A special... Diba to? My sensor thanks.